Kita mula pukul berapa Fahim? Saya rasa 2.25 dah boleh dah mula Pelajar pun dah mula masuk dah
Chef dah boleh mula ya Semua dah makan? Sudah Puan ini makan apa? Ika makan apa? Tak dengar Ika mute Puan ini makan apa? Puan Mar ini makan apa tadi? Nasi Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalam Assalamualaikum Chef Assalam Chef Dah sambung untuk sesi petang Okay, untuk sesi petang saya tak nak lengah-lengah Kalau lengah-lengah lain, eok-eok Chef kenapa? Kalau pagi dia okey je kan? Chef kenapa tengah hari eh petang-petang muka chef berseri-seri lagi? Petang ni kau berseri kau jangan mengancik aku eh? Ya Allah tanya <laughs> lain. Betul tak semua? Kan muka chef lagi berseri kan? Betul betul. Ha tengok. Bukan saya cakap sebarangan. Jangan nak tipu eh. Mana ada? Tak ada. Betul. Biasa je ni. Betul. Saya nampak apa ke comel? Ya ke? Hmm. Lagi comel. Eh, cahaya tak buka lah nampak. Cahaya tak buka ni pun kau kata bercahaya. Betul. Ah, gitu. Nur, nur. <laughs> tak tahu kenapa. Syekh Farihin tu nak suri, dia nak suruh hantar ya. kuih je tu. Nak suruh hantar kek je tu. Tu dia puji tu. Oh, oh, oh yelah tu betul lah. Tapi hari ni memang banyak doktor kena buat balik ni ha penuh satu kereta dia. Doktor Bila. nak terus pergi Melaka ke macam mana ni? Haa dia pergi Melaka terus katanya. Kalau pergi Melaka tak dapat lah Farhin rasa. Patutnya hari ni saya ikut chef tapi ada apa ni beberapa hal yang tak dapat elakkan uh, saya tak ikut doktor pergi Melaka dengan Negeri Sembilan. Siapa je yang ikut doktor pergi Melaka? Doktor pergi seorang je dengan yang lain-lain. Saya tak ikut. Dad, kau tidak saya boleh jumpa chef dah. Tapi kan semua kan uh, red velvet chef memang sedap. Dah, dah, dah rasa dah. Red velvet chef memang ah. sedap. Paling sedap. Ah. Lah. Secret recipe pun kalah. Ha, bukan nak cakap apalah. Secret recipe pun kalah. Secret recipe pun kalah eh. Haa betul betul. Gitu. Okay. Tanpa melengahkan masa untuk sesi petang ni uh, Macam biasa kita mulakan kelas kita sesi petang Wah majlis saya kita ni dengan bacaraan Al-Fatihah Amin Okay untuk coklat Kita nak buat coklat kek dulu Coklat kek dahulu Untuk coklat kek okay, Bahan dia ada bahan A, B, C dan D Untuk bahan A Saya guna 2 biji telur Dan juga 400 gram Gula kester Ok Saya nak guna blender saya tak nak guna mixer. Saya nak ajar macam mana boleh guna blender untuk buat uh, untuk buat kek coklat. Kek coklat moist. Okay, boleh jual lagi ni. Kek ini boleh dibakar dan boleh juga dikukus. Okay, dua-dua boleh. Nak bakar boleh, nak kukus pun boleh. Tak kisah. Okay, telur. Dua biji. Kita masukkan ke 
Tengok telur dan juga gula kester. Okey. Saya akan masukkan susu. Susu 200 tadi. Okey, saya masukkan. Masukkan susu. Kemudian saya akan putar sama. Sangat mudah ya eh, penyediaan coklat kek ni. Okey seterusnya bahan B. Bahan B. Tepung naik sendiri 250. Tepung naik sendiri 250. Saya cuba main semula betul tak ni? 250. Saya cuba sekejap eh. Okay. Masukkan tepung Pone sendiri ya Kipas kita Kita blend lagi.
Alright. Ada lagi juga tepung yang tak hancur, tak apa. Kita nak masuk uh, ni baking soda. Baking soda. Baking powder. Okay. Serbuk koko. Serbuk koko sembilan puluh. Sementara tu saya didihkan air panas eh. Okay. Saya didihkan air panas tu untuk saya letak dekat dalam saya punya adunan ni. Akhir sekali. Okay tujuannya bagi kita punya kek ni moist. Okay itu adalah petua eh. Kalau kita guna air panas kita akan uh, kek kita akan lebih moist. Macam mana tadi Chef pekat air panas itu terlepas dengar. Air panas tu kita akan letak akhir sekali. Akhir sekali. Okey tujuan dia adalah untuk nak bagi dia uh, lebih moist, lebih lembab, lebih lembut. Okey. Ini minyak, saya masukkan minyak. Kalau nak gantikan minyak tu dengan uh, butter yang dicairkan pun boleh tak jadi masalah. Okey. So saya akan blend lagi. Apa lah? Okay. Yang bahagian atas tadi yang dekat dalam kita punya blender tadi dia tak kena eh. So saya kena kacau dulu. Yang lebih besar sedikit. Okey. Nampak? Akhir sekali saya akan letak air panas. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak. Ada 
Hanya guna blender pun dah boleh buat kek. Semalam saya guna blender buat burnt cheese kek. Okay. So hari ni saya guna blender, saya buat coklat kek. Saya baru dapat uh, SMS uh, suruh cek uh, tarikh vaksin. Saya punya tarikh vaksin 1 April 8. Sebenarnya kawan-kawan uh, saya, kawan-kawan uh, sama yang mengajar dengan saya, dia orang semua sudah vaksin eh. Sebab uh, diberi apa? keutamaan. Tapi pada waktu tu, saya tak pergi vaksin sebab saya kurantin. Saya kurantin di rumah. Suami saya positif tahun uh, masa tu. Suami saya positif. Okay. Ini saya kacau. Sebentar. Okay. Saya panaskan abun. Okay, saya panaskan abun. Okay, akhir sekali saya akan letak air panas satu cup. Satu cup air panas mendidih. Nampak asap pun ada lagi ni. Satu cup air panas. Masukkan saja. Kacau. pada soalan. Ya. Yeah. Chef itu kuantiti minyak pak satu cup dengan air panas sama kan dia punya kuantiti. Minyak sama air panas, liquid. Liquid sama. Sama. Satu cup. Minyak dagu. Okey. Minyak dagu saya pakai satu cup. Jangan Okay. Tadi saya pakai satu ni Saya mau tengok Ini dia betul timbang ke tidak Ya yeah. Oh Okey. Liquid sama ya, air panas ke, minyak jagung ke, sama. Kalau kita timbang ke, kita guna cup sama. Chef memang ni ya, lah Chef. Kek coklat ni favorite saya Chef. Ya, yeah. hmm. senang kan? Mengimbau, mengimbau kenangan waktu saya tolong nenek saya kecil-kecil. Mengimbau kenangan. Your friend hantar eh. Mana ada? Tak adalah. Kecik-kecik dulu. Kecik-kecik dulu. Kecik-kecik dulu kalau buat nenek saya tuang dalam loyang yang dalam bekas tu mixer tu dia bagi saya. Saya duduk depan yeah. TV. Saya saya calik lah makan depan TV. Ha, habis comok ni. Eh ada telur tau tak masak lagi. Tak apa. Tak Cik. boleh dia main colik-colik lagi ni. <laughs> kecil dulu Bek jiria, bek jiria Memang kecil-kecil dulu memang saya Nenek saya buat terus saya ni 
sedap ni. Dia memang cair eh. Ah. Hmm. Maksudnya chef kalau kita ha. letak air panas tu dia buat kita punya ni jadi lagi moist lah. Ah ha, lagi moist, lagi tekstur hmm. dia lagi moist. Hmm. Ini ha. boleh dipakar dan ataupun hmm. boleh juga di kos. Boleh buat ni nak buat lah. Boleh. Saya buat nanti saya hantar dalam grup. Ha buat. Siapa nak buat hantar dalam grup? Saya hantar dalam grup. Saya kira macam lah. biasa acuan aluminium. Ni kena bagi tahu soalan. Nenek nenek saya ni. Ayah dia pun normal normal hati. Kalau nak tu. Uh, ke yeah. tepung tu chef yeah. guna tepung biasa mana nak mau tambah baking powder ke atau mesti mesti mau tepung nak sendiri ganjo. juga. Tepung naik sendiri, kena letak. Lepas tu dah sudah tu, mesti letak tepung uh, letak juga baking uh, soda dan juga baking powder. Saya pakai tepung naik sendiri. Dalam tepung naik sendiri sudah ada baking powder. Tetapi saya tambah lagi baking powder dan juga baking soda. Ya? Yeah? Ada soalan lagi? Buat Joy Ria tanya Chef. Chef guna tepung naik sendiri je nama apa? Saya guna tepung naik sendiri kenapa? Sebab saya tak mau, uh, saya sudah sudah mau senang. Saya tidak mau guna lagi tepung gandum. Kemudian saya letak tepung uh, baking powder. Tepung tu dia nama apa ya? Ya. Saya tepung, sudah ada tepung, tepung dan baking uh, tepung naik sendiri dan juga saya dalam tepung naik sendiri sudah ada baking powder. Cik Faiz, Cik Faiz cakap apa tadi? Dia orang tanya tepung tu jenis jenis jenama apa? Oh je nama tepung naik sendiri tu? Iya, iya, iya. Tak kisah je nama apa. Tak kisah je nama apa. Janji dia tulis tepung naik sendiri. Ada dalam kotak ada, ada jual kalau kedai bakery selalu dia repack. Repack maknanya dia dia dalam satu guni kemudian dia dah packing balik semula serat, satu kilo, satu kilo, satu kilo. Okay, tak kisah brand apa. Kalau saya bagi tahu nama brand nanti, kalau dekat Sabah tak ada brand itu, nanti tak jadi pula keknya. So, tak kisah apa juga brand janji tepung naik sendiri. Boleh? Boleh. Okay. Saya nak pakar kek ini dia akan naik eh tapi jangan uh, buat penuh buat separuh saja. buat separuh sahaja Nanti sudah masak, kita nak letak topping dekat atas dia coklat. Topping coklat di atasnya.
ni pun kadang-kadang ada jual double action baking powder. Kalau double action baking powder, maknanya dia akan naik dua kali ganda. Okay, kalau resepi ni saya, saya guna uh, satu teaspoon baking powder. Saya guna baking powder biasa. Kalau uh, baking double action, jadikannya separuh. Okay. Jadikan separuh. Maknanya setengah suhu kalau double action lah. Saya habiskan Alright. So saya akan bakar. Suhu dia 160 lebih kurang 30 minit. 30 minit. Sebab saya punya acuan ni kecil je eh. 30 minit sudah masak ni. Okay, siap sudah kita punya coklat cake. Okay? Ada soalan? Coklat cake. Siap dah? <coughs> Ada soalan tak untuk coklat cake? Puan Nining. Ada soalan? Chef. Chef. Ya, Tuan Cik. Faham sila. Kalau kukus, kalau kukus, kalau kukus, kalau kukus, kalau mana? Macam mana? Sekejap, Chef. Sekejap, Chef. Puan Nini, Puan Nini, tolong, tolong, Okey. Kalau kukus, mesti cover dengan aluminium foil, kan? Kalau kukus? Ha. Ya, betul. Cover along dengan aluminium foil ataupun dekat atas penutup uh, pengukus kita tu, kita ikat dengan kain lah. Hmm. Supaya air, uh, titisan air wap tu tidak jatuh dekat atas kek. Kalau tidak, lapisan atas kita punya kek tu, uh, ada air ombak coklat gitu. Haa, ah, bukan coklat smoothies. Blender-blender manis. Tahu tak blender-blender manis tu apa? Smoothies kat MACD. Blender-blender <laughs> manis dia kata. 
Okay. Next kita nak buat upi pai dulu kemudian baru saya akan buat coklat ganache. dan saya kata macam koko pai. Coklat a uh, kek kek inti kek inti di tengahnya. Ha. Dan ni kita jadikan sandwich. Ha. Kita jadikan sandwich. So kita panggil dia wupi pai. Okey. Ha, makan ni macam ni macam makan burger. Alright. Uh, siapa boleh bantu saya bacakan resepinya? Siapa boleh bantu saya bacakan resepinya? Lemon. Siapa boleh bantu saya bacakan resepinya? Saya bacalah. Okey, bagus. Okey, coklat upi pai. Bahan A, 113 gram butter atau margarine. 200 gram gula kasta. 1 biji telur grad B. Bahan B, yeah. satu tablespoon lemon juice, satu PSP, cup teaspoon. Oh, PSP, teaspoon. Okay, satu teaspoon lemon juice, lepas yeah. tu one cup fresh milk, 
Yes. Uh, ini 245 gram tepung naik sendiri. 665 yeah. gram serbuk koko. Ya. Yeah. 1 teaspoon soda bicarbonat dan 1 teaspoon essence vanilla. Ya, yeah, betul. Hmm, Alright. Butter ataupun margarine. Bahan A. Saya akan putar. Nak guna blender pun boleh. Sama macam tadi pun boleh. Saya punya blender tengah basuh. Okey, tak apa. Saya guna. Mixer pun boleh. Tak nak guna mixer pun boleh. Okey. Tengok macam mana saya buat. Bahan A. Laju ke saya? Laju ke? Tidak. Okey ke? Okey tak? Okey. 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 Bulu kester. Telur satu biji. Alright. Saya akan putarkan. Saya guna whisk. Kita putar sampai gulanya hancur. Okey, sampai gulanya hancur. sendiri dan juga ini adalah soda bicarbonat. Okey, saya campurkan sekali. Ni serbuk koko. 
Semua bahan kering. Ini mana dia buka? Pasti Ya, ya. Bahan es yang uh, guna mixer. Uh, butter, gula kester dan juga telur. Okey, tiga bahan. Tiga bahan tadi. Okey. Kemudian saya masukkan esen vanila. Esen vanila kita guna satu teaspoon. Okey, satu teaspoon. Kita buka. Okey, seterusnya bahan liquid. Liquid adalah bahan B. Susu, susu dan juga lemon. Okey, susu dan lemon tu saya sekalikan. Okey, saya akan sekalikan. Susu, lemon. Kacau. Sama juga macam kita buat buttermilk uh, pagi tadi. Pagi tadi kita buat buttermilk kan? Okey, susu, lemon dan cuka. Okey. Ini susu dan lemon sahaja. Alright. Saya akan masukkan selang seli. Okey, selang seli saya akan masukkan. Speed yang perlahan. Okay, speed perlahan. Okay, saya masukkan. Dengan susu. Um, chef. Ya. Yeah. Uh, ken apa fungsi lem uh, lemon tu kita masukkan dekat dalam susu tu? Apa fungsi dia untuk kita punya produk? Fungsi lemon yang kita letakkan dekat dalam kita punya susu ini tujuannya adalah kita nak bagi uh, kita punya wupi pie ni okay dia um, uh, moist. Okay. Uh, dia moist. Kalau kita tak nak letak pun tak apa. Okey. Uh, susu dan juga lemon ini dia jadi macam sour cream. Hmm. Ah, dia macam sour cream. Hmm. Kalau tak nak letak pun tak apa, tak kisah. Kalau tak ada lemon. Okey. Lagi satu, uh, tahu tak kalau itu kedai Thailand? Kedai Thailand kan dekat pasar raya pun ada jual dalam satu botol tu. Dia ada jual macam uh, jus limau. Tahu, tahu. Ah, nak guna yang tu pun boleh substitute. Kalau, kalau just in case kalau lemon mahal. Lemon kan satu biji dah berapa? Costing kan? Betul. Okay, costing. Nak guna yang dekat dalam botol macam itu pun tak apa. Tapi kalau guna tu, kena uh, jus limau tu campur dalam susu lah kan? Ah, campur dalam susu. Hmm. Okay. Okay, saya nak cek saya. Okay, lagi saya nak cek. Thank <laughs> you. 
Ada bahagian yang tak kena Ada bahagian tak kena Selalu kita bersihkan di bahagian tepi-tepi ni. Jangan lupa bawahnya juga kadang-kadang tak cecah eh. Bawah tu kadang-kadang ada tepung yang tertinggal. Apa tak mau keluar ini? Oke. Okay. Siap. Rupi pai. memang sedikit likat eh ok saya nak tengok saya punya coklat kek sekejap Coklat kek, sudah masak. Nanti kita nak topping atas dia. Ok. 
Okey. So, okey, okey. Saya sudah masak. Sekarang saya nak masak rupee pie. Saya guna bentuknya ni. Acuan bulat. Standard saya bulat ini. Saya nak saya punya rupee pie bulat ni. Okey, bulat. Kalau tak ada pastry cutter nak pakai tudung botol pun boleh. Janji dia bulat. Sama bentuk. Okey, macam mana saya buat? Saya celup. Apa saya celup? Saya celup. Kemudian saya acukan. Ha, nampak? Jangan dekat-dekat. So, saya tak nak guna pensel buat-buat bulat. Saya buatlah macam ni. Lagi senang. Tak payah guna pensel. Kemudian saya guna piping bag, saya akan pipe. Masukkan dalam piping bag. Kita bakar tunggu 140 kan? Kita gunting si besar sedikit. Kemudian kita pipe ikut ikut bentuk yang telah kita buat tadi. Okey, kita pipe. Senang saja buat dia.
Saya hentak tiga kali. Saya nak bagi dia flat level. Okay, lagi satu. Bekas. Lagi satu tray. Bentuk Kalau rajin nak lukis-lukis Saya tak rajin saya just celup-celup Saja tadi Ini, ini bukan macam biskut eh. Ini adalah kesel kek. Dia memang tak keras. Dia lembut. Dengan yang kita cuci, kita cuci. Macam tadi saya celup mau buat garisan. Kalau tak ada ni mau pakai tudung botol pun boleh. Tudung tapawai pun boleh. Kalau bekas tu sih. Kalau kalau ini tutup bekas tadi pun boleh tapi lagi besarlah. Ha. Okey. Badan dia boleh badan dia. Badan dia kecil sedikit.
Okey, habis. Dapat teacher tray. Saya hentak tiga kali. Okey, saya bakal. Bakal dalam awan. Apa ni ada kipas? Lebih kurang 20 minit. 20 minit eh. Okey. 20 minit. Okey, sementara nak tunggu bubi pai ni masak, saya akan buat coklat ganache. Okey, sebentar. Ya sementara tu ada soalan ke? Ada sesiapa ada soalan? Setakat ni tak ada lagi Syah. Setakat ni tak ada. Soalan. Ada sesiapa mau tanya soalan? Tiada chef. Tiada chef. Tiada soalan ke? Saya sediakan bahan-bahan sekejap ya.
Chef ada soalan 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 Chef 
Okay. <laughs> heavy cream ni, uh, masa hari pun saya ada terangkan. Okay, heavy cream ni adalah uh, meeting cream. Dia sama. Kalau dekat kedai, kalau anchor eh, kalau anchor, brand anchor dia jual memang dia tulis sini uh, whipping cream. Tetapi kalau nak beli, tengok dia tulis UHT. UHT. Heavy cream adalah produk penusu. Okay, heavy cream adalah produk penusu. Kalau tengok dekat sini, dia dia ada tulis milk powder. Ah, Ini dia simpan kalau kat kedai bakery selalu dia jual kat bahagian chiller. Kat bahagian chiller eh, bukan freezer. Kalau fresh cream, dia jual dekat bahagian freezer. Ini bahagian chiller. Dia tak boleh simpan dekat dalam chiller nanti uh, tenusu tu dengan uh, lemak uh, lemak dia akan separate. Dia akan terasing. Itulah mau tanya minta kepastian. Betul. Kena tanya eh. Tak tahu kena tanya. Jangan tak, jangan senyap. Ya, dia tak boleh simpan dalam freezer. Mesti simpan dekat chiller. Chiller tu bahagian bawah lah peti ais bawah. Tak tahu kan ni jangan senyap. Okay, saya tengok buku pai saya. Okay, dah naik kembang elok cantik. Menggebu, me me mengembang. Okay. Ni saya tengah panaskan, uh, saya panaskan itu heavy cream. Okay, saya panaskan nampak uap sudah keluar. Okay, uap sudah keluar, sudah panas. Okay, bila dia sudah panas, saya akan tutup api. Okay, dia dia bukan panas mendidih ya, dia akan um, hanya mengeluarkan asap saja, mengeluarkan uap saja. Okay, dia akan bubble-bubble keliling dia. Keliling dia ada bubble-bubble kecil. Okay, dia tidak akan mendidih, dia tidak ada boiling. Dia tidak boil lah. Okay. okay, sudah saya akan tutup api. Saya selalu guna whipping cream jenama Anchor. Ya, betul. Anchor dia letak whipping cream. Kalau yang ini Vivo. Okay, Vivo dia tak letak whipping cream. Dia cuma letak UHT sahaja. Selalu orang confuse eh kalau beli yang brand Anchor tu. Okay, ini saya tuang. Kemudian saya kacau Ni nama ni coklat ganache Ya yeah, coklat ganache Kita kacau bagi sebati Jangan sampai masuk air. Okay, kita kacau bagi sebati. Supaya senang, nanti lepas ni kita nak tuang atas coklat kita. Coklat kek kita tadi. Okey, dah sebati. Nampak? Sekarang dia memang cair. Okey, bila dia sudah sejuk dia akan uh, set. Dia akan set, dia akan beku, dia akan keras. Okey, coklat kandasnya tak payah letak dekat, kalau buat banyak-banyak tak payah letak dalam pedas ais. Letak dekat luar saja boleh. Tahan seminggu. Kalau letak dalam pedas ais nanti dia akan keras. Okey. Sudah. Siap. 
Susu cair. Satu tin juga. Kita kacau bagi sebati. Kalau yang ini bahan-bahannya mudah cari. Tak kena runcit pun ada. Tak perlu pergi kedai bakery. Kedai runcit ada. Sebab pokok pun ada tuan kan kat kedai runcit. Kalau tak mau pakai sebab pokok kat rumah, malas mau keluar tapi bahan lain ada, susu pekat ada, susu cair ada, boleh saja guna uh, Milo. Tapi Milo tu akan sedikit manis lah. Okay. Saya masukkan Saya panaskan api. Ya. Minyak. Satu, satu, setengah. Setengah. Satu, satu, setengah. Okey. Saya, saya. Ini, sebuah kokoh. Okey, sebuah pokok Saya masukkan Kita kacau Sampai sepati Ini tak perlu guna coklat compound
Ada soalan? Dia terpulang ya nak buat yang mana satu, satu coklat ganache ataupun coklat sauce pun boleh. Nak guna yang mana satu pun boleh. Dah sekali, saya letak minyak. Saya tak guna butter eh, saya guna minyak yang ni. Okay, kita kacau bagi sepati. Saya guna minyak jagung tadi. Kalau nak guna cair, uh, butter cair pun boleh. Ising ni. Okay. Kali ni boleh buat coklat cake. Sudah siap. Tak tahu lagi dulu cek. Kita nak cuba lah dulu. Mesti mau cuba lah. Mana mana apa? Tapi lagi ada. Puan Marni, mesti cuba Puan Marni, Puan Lomak, lagi Puan Ju. Chef ada soalan. Chef ada lagi tu. Chef ada. Boleh nak tuang atas pancik. Macam mana? Soalan dia sekejap eh. Coklat ganas ini, Chef boleh tak simpan atas panas kek dan maksudnya ganti dengan fresh cream. Okey, maksudnya dia tak nak letak fresh cream. Dia nak ganti coklat ganas pun boleh. Untuk filling hiasan boleh? Untuk hiasan tetapi, kena buat awal lah. Buat awal kemudian bagi dia set. Bagi dia set nanti senang nak lepa. Senang nak lepa dia akan jadi macam Nutella tu. Ha, dia akan jadi macam Nutella ni. Dia akan jadi pekat. Eh? Wait, saya. So, kenapa saya tak pergi? Aku dah letak yang lebih susah, kenapa? Okay. Ada soalan lagi? Yang okay, mesti pai saya sudah masak. Pai cake. Ah, pai cake nama. Nak nama kata pai cake. Upi pai. Okey ke sejuk? Apa sejuk sekejap? Okey, tak sejuk sekejap datang. Okey, faham saya betul. Bukan sejuk sekejap. Uh, kalau uh, sejuk dalam lebih kurang 3 jam, baru boleh guna untuk jadi lepa. Coklat ganas tu.
chocolate cake. Tahu ke apa itu coklat uh, coklat berhantu? Saya nak tunjuk eh. Buat coklat berhantu. Ni ada berapa? Tahu je. Tahu. Tahu je. Orang kata cok. Okey saya tunjuk eh. Saya keluarkan. Saya keluarkan saya nak potong dulu. Nak no, gebu. Lembut. Lembut eh. Saya potong dulu. Ni. Saya bahagi dua. Okay. Saya buat beberapa. Ni bekas ni kita guna balik semula. Kita ambil lapisan bawah. Masuk semula. Okey. Masuk. Kita ambil tadi. Eh. Cream cheese. Cream cheese tadi pagi saya buat. Saya buat lebih kan. Saya simpan. Cream cheese. Saya masuk dalam piping bag. Saya masuk dalam piping bag.
Saya tutup semula. Okey. Kita kasih tutup. Kasih tutup. Lepas tu Saya tuang Coklat tadi Nanti atasnya saya akan tabur dengan coklat. Kita akan bagi dia sejuk nanti Sama juga Kasi tutup. Okey. Ikan sikit. Dan juga tuan coklat.
Oke. Okay, dua lagi saya tak mau letak cheese. Okay, saya tak nak letak cheese. Saya cuma letak sahaja atas ni. Macam ni. Right. Nak pilih ni? Nak pilih ni? Okay, saya tapuk coklat di atasnya. Kalau dia kata itu coklat, apa tu, kek tornado, ah, lebih kurang macam ni juga. Mewah dengan coklat, Chef. Ya, yeah. all about. Sedapnya. Ya. Yeah. Kalau yang ini, mau letak coklat rice pun boleh tabur. Masa tabur saja. Okay, chocolate cake siap. Be fine pula. Okay, I will be fine saya nak kias. Tepikan coklat kek Chef ada soalan Chef Ya, soalan apa tu? Um, produk kita ni, Chef, kalau buat produk ni berapa hari boleh tahan kalau untuk dijual? Kalau dalam Cina satu minggu. 
Maksud saya yang tak ada cheesecake tadi, yang tak ada cream cheese tadi. Kalau ada cream cheese, tiga hari. Ni kukus pun boleh ya. Rupi pai Ni Kita akan kawinkan Kawinkan dua ni Pak 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 kepung 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 Haa Kita guna cream cheese yang tadi Terbalikkan Satu terbalik Satu tutup Okey Okey pasangan dia Nampak Okey, saya akan pipe. tadi ada cheese dia yang buku
Okay, saya letak Nutella di tengah-tengah. Tak mau letak pun tak apa. Satu lagi saya tutupkan. Saya akan kolek-kolekkan. Chef Upi Pai ni tahan berapa lama pula? Tiga hari juga ya? Ke seminggu pun boleh? Ya, tiga hari juga. Hmm. Sebab Kalau dia dalam dia feeling ganas pun boleh. Hmm. Ya? Soalan boleh tanya Thank you. 
Sudah Wupi Pai Kita dapat Tiga Enam Sembilan Dua belas Lapan belas Kita dapat lapan belas Lapan belas. Thank <laughs> you. 
sampai? Nah satu chef. Pesa. Wah. Cik Cik Faiz mana? Mari ambil. Tak jadi masalah mai ambil. Boleh jual dekat dalam bekas macam ni. Ni besar je yang biasa pun boleh. Okey, sekejap saya tunjukkan. Boleh jual macam ni. Okey. Boleh jual antara RM15 ni. Eh. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Mau jual RM10 pun boleh. Satu ni RM2. Okey. Selesai kita satu coklat kek. Coklat kek. Okey. Saya nak tutup. Sekejap. Nak, nak, nak. Ya, nak tak? Saya nak lah. Tak nak ke? Ben, saya postkan. Sudah sesi petang selesai selesai sesi petang dengan dua resepi satu coklat cake boys okay satu lagi adalah mupi pie alhamdulillah petang ini lain memberi kerjasama yang sangat baik.
guys saya tutup sekejap ada siapa-siapa nak jual tak? nak meniaga tak? nak jual ni coklat cake rupi pie siapa-siapa mau meniaga Mana doktor ni Farid kata nak datang? Tak boleh datang saya. Ya? Tak boleh nak datang. Chef, kes hari ni nak tahu tak berapa? Berapa, berapa? Tujuh belas ribu Chef. Dua puluh? Tujuh belas. Tujuh belas ribu? Nampaknya nak jadi ni. Kita duduk rumah sampai tahun depan dah Syah. Woi, rindu woi nak pergi makan Delof. Rindu woi nak pergi Delof. Bila boleh pergi duduk rumah lima tahun. <laughs> dah nak sampai ni Syah. Oh, eh, doktor dah nak sampai. Duduk rumah lima tahun apa nak buat? <laughs> Berdoa sahajalah kita semoga kita semua dijauhi daripada semua wabak-wabak ni. Betul-betul. Ha-ha. Sudah siap. Sudah siap. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Chef nak tengok dekat sikit Chef. Sampai tengok potong sayur. Chef nak tengok dekat sikit Chef. Tak ada soalan. Nak tengok dekat sekejap eh. Dia uh. cabut uh, telefon. Terliu saya ni. Lagi-lagi pik coklat tu. Lagi saya satu bekas tu pun saya habis. Okey. Ni dia. Coklat Upi Pai. Cantiknya. Ya. Yeah. Penuh isi dalam. Penuh. Gigit sampai meleleh-leleh. Tengah-tengah ada Nutella lagi. Ini baru betul chef makan ha. sehingga menjilat jari. Ya. Yeah. Soalan saya Syekh bila makanan yang boleh sampai ke dalam mulut saya. <laughs> In, ini Doktor. In, ini komen paling sedih sekali saya pernah tengok. Doktor, kesian meleleh Halio Cik Faiz tu ha. Kalau mengandung agaknya kan, meleleh Halio anak dia. Basah-basah basah-basah. Apa eh? Kita sampailah. <laughs> Aduh. Pasrah habis ya. Pasrah lah. Pasrah. Tak ni. Kita kena buat dekat uh, area Terengganu pula lepas ni. Hmm. Kita buat dekat area Terengganu. Uh, supaya Cik Faiz boleh datang boleh. pick up. Haa. <laughs> uh, Doktor mesti biasa cakap boleh. Mesti boleh. Mesti tak ada yang tak boleh. Kalau dengan doktor. Untuk mencalang apa saja boleh. Ah. <laughs> ah, untuk Cik Faiz. Untuk Cik Faiz apa saja pun boleh. 
<laughs> kita simpan ni dalam peti ais kemudian kita pergi dalam kanu <coughs> Yalah, ah. Itu kena freezer Syaf Kena jadi Jangan freezer Jangan air kita nak. saya nak naik Haa ah, nampak Okay whoopie pie Whoopie pie Chocolate cake Nampak chocolate cake Atas tu saya tabur dengan chocolate juga Uff Yeah Farihin dah bermula dah Tak boleh duduk diam <laughs> Itu dapat satu bekas tu saya habis orang. Ya. Di, ni, ni yang di tengah-tengahnya tadi ada cream cheese eh. Allah lagi lah. Ada cream cheese kat tengah-tengahnya. Hantu coklat. Hantu kau coklat. Ha. Coklat per hantu. Hantu kau coklat. Ye. Yeah. Nampak? Yang ini yang biasa. Yang tengah-tengahnya tiada uh, cream cheese. Chef, kalau yang tadi tu, yang chef tunjuk tadi tu, jual berapa chef satu bekas ni? Ini kan boleh jual RM20 kan cok, uh, orang kata apa coklat tornado, tornado. Oh, RM20. Hmm. Ah, RM20 satu bekas. Okey, okey. Ini okay, sama. Okey, RM20. Ah, nampak siapa sudah datang? Ya, yeah, itu dia orang mau pergi Melaka sudah cantik. <laughs> Saya pun macam nak nak meniaga dah ni chef. Ha? Nak berniaga? Ha, saya pun macam nak buat ni. Kena kena buat ni, kena buat. Boleh buat. Boleh buat. Ha, duduk rumah lima tahun kan. Siapa tadi? Eka? Duduk lima <laughs> tahun eh Covid eh. Ha, apa lagi? Takkan nak duduk rumah saja. Okey, boleh berniaga. Wah, doktor nak rasa tak? Cukup rasa. Macam rasa hmm. macam best resepi ni untuk jualan. Memang best resepi ni untuk jualan. Ya, yeah. nampak tu doktor dah tengah pilih mana satu dia nak rasa. <laughs> doktor nak pilih mana satu mau rasa. Rudi siapa tak cuba eh. Cik oh Faiz. Cik Faiz tengok ni Cik Faiz. Tengok ni Cik Faiz. Haa oh, tengok. <laughs> tak nak tengok, tak nak tengok. <laughs> Jangan nangis. <laughs> Sedap. Haa. Saya rasa saya nak makan semua, 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 semua ni. Haa, tengok. Memang cantik. Ni dia lebih, dia lebih kebu lah. Haa, lebih kebu. Makan uh, sampai lelap mata makan. So, habislah sesi kita. Haa, habislah sesi petang. Dengan Habis. dua produk. Dua produk ini kita eh. Coklat kek. Upi pai. Hmm. Ya. Yeah. Coklat kek dan upi pai. Ha, ah, saya dah dah packing dah timbang barang untuk besok. Ya. Yeah. Ni, coklat kek. Boleh berniaga eh. Satu adonan tadi boleh dapat berapa ni tengok. Banyak eh. Oh, banyak eh. Ha, ah, satu adonan tadi. Satu adi berapa adonan yang kita buat? Satu adunan saja. Oh. Satu adunan coklat kek tadi. Tepung, tepung saya guna 250 gram sahaja. Hmm. Ni saya dapat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 250 gram tu berapa? Lapan. Yang, yang, yang modal. Eh modal. Satu, hmm. satu kilo tepung naik sendiri. Lebih kurang kita ambil lima ringgit. Kita cuma guna 250 gram sahaja. Bawa oh. apa? Bawa apa ringgit? Tak sampai singgit saya rasa. Ya, yeah. buai eh, buai. You tahu, boleh dia baru pun dah besok. Boleh berniaga ni. Jangan tak berniaga. Rugi siapa yang masuk kelas ni tapi dia tidak ambil langkah untuk jadi seorang usahawan. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Semuanya mesti menjadi seorang usahawan. Tak kira lah di rumah. Saya baru tepung saja baru RM1.38. Ha, Fahim dah kira kan baru duit modal untuk uh, tepung baru RM1. Berapa? RM25. RM38. RM38. Untunglah jual ni sebab ah. demand demand tinggi co uh, kek coklat ni macam ni. Lagi coklat kek memang sangat tinggi demand. 
Saya nak buat ni Saya kena plan dah saya punya logo Okay sila buat logo. Sila buat sila share dekat saya dekat dalam group Ada apa Competition ada pertandingan eh Doktor uh, yang Argan Nazilia anjurkan Betul okay. betul Korang kena Rugi buat rugi tak buat Rugi yang tak cuba Okay Perkeso penjana Okay perkeso penjana ekonomi Bersama dengan QAD dan juga Argan Azalia ah, Dah buka peluang Dah beri peluang kepada suri rumah Dah beri peluang kepada semua Okay warga Sabah ni warga Sabah Semenanjung tak dapat ni Sabah aja yang dapat berpeluang ni Okay Cila ambil peluang ini untuk jadi seorang usahawan Ah, seorang usahawan Tengok. Ah, tengok. Eh. Okay. Memang cantik dan gebu. Cantik gebu. Berapa ringgit satu ni? Ah, uh, kalau yang ada cream cheese di tengah-tengahnya RM20. Ni ada ke? Ada. Oh, ada yang tak ada ke? Ada, yang ni tak ada. Oh, yang tak ada yang, berapa sekali? Yang tak ada berapa sekali? Ada dia jual RM10. Oh, patutlah yang ni macam cerita yang Ah, ya kan? betul. Ada beza. Ada beza. Ambil lah. Okay, Farhin. Ya, yeah, saya. Hai, Farhin. Hai. Macam mana? Um, Cik Faiz dah ambil gambar ke? Kalau tidak, kita ambil gambar sekejap. Cik Faiz dah stop recording. <laughs> kita boleh. Kita boleh dah ambil gambar sekejap. Sekejap, saya tepat. Kita uh, nanti kena hapun tempat ni. Uh, dia minta ha, semua, nak ambil gambar uh, ya yeah, semua semua pelajar buka kamera untuk semua kita pelajar ambil buka kamera. gambar pada hari ini yang tak ada yeah. kamera tu tidak mengapa yang lain Puan Raini, Puan Normala Ika Puan uh-huh. Kelly mana yang ada tu Ika, Ika. jangan lupa buat Ika ya dah masuk Hai, hari Marin. Hai Dia ada kamera tak? Puan Ju dia ada kamera Tak apa yang, yang lain dah boleh Macam ni kata Kita kita nak ambil gambar Tanya kepada semua sebab so, masuk uh, Dan memberikan komitmen Ya Doktor dengan semangatnya Ya, nah, nah, boleh dah buka. Saya ni belum tengok lagi hari ni grup ni belum dah sikit dekat saya kan. Ha. Pagi Pagi tadi ada, pagi tadi ada. Ada dah. Ada orang peserta kita uh, dah buat kek. Buat ni ni buat ni. Okey. Ah uh, yang lain boleh ke buka kamera Puan Normala Puan Sida Puan Abi Puni selalu okay. ada okey Cik Faiz sudah ambil gambar okey jadi tu jadi ya comel saja ikan hari ni macam jualan tempat Chef ada apa-apa nak cakap <laughs> Okay, so selesai dah kita punya uh, modul untuk petang ini. Okay, chocolate cake, chocolate moist cake dan juga whoopie pie. Whoopie pie. Okay, dua jenis produk untuk sesi petang ini. Okay, untuk sesi besok, besok pagi hari yang ke-6. Okay, hari yang ke-6 pada esok pagi kita akan buat pastry. Pastry lapis Pastry lapis Ya yeah. Puff pastry Dan juga saya akan buat Puff lova Ya yeah. mm. Rupi ya yeah. Besok pagi Jam sembilan setengah pagi yeah, Alright betul. kita jumpa besok Assalamualaikum Assalamualaikum Bye, Bye. Terima kasih, Bye. terima kasih. Waalaikumsalam. Bye bye chef. Bye. Bye. Bye bye. Okey.
Yeah. <laughs>